the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution sugada kumari സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കവിയുമായിരുന്ന ബോധേശ്വരൻ്റെയും സംസ്കൃതം പ്രൊഫസറായിരുന്ന കാർത്യായനി അമ്മയുടെയും മകളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ആറന്മുളയിൽ ജനിച്ചു കാവ്യ കൈരളിയുടെ മുറ്റത്ത് കത്തി നിന്ന നിറദീപം മലയാളത്തിൻ്റെ ഹരിത ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ് മലയാണ്മയുടെ മഹാസുഹൃതമായ കവി അമ്മ എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം സുഗതകുമാരി അറിയപ്പെടുന്നു പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും ആകുലപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും സഹ്യ നിൽക്കുന്ന ഓരോ മുറിവും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചു അതിനായി ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങൾ നടത്തി പരിഹാസശരമേറ്റുമുറിയാതെ കവിതകൾ എഴുതി സൈരന്ധ്രീവനത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു കൃഷ്ണവനത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചു പള്ളിയോടങ്ങൾ ചാഞ്ചാടുന്ന പമ്പാതീരഭൂമിയെ കവരുന്നതിനെ എതിർത്തു പ്രകൃതിക്കായി അവർ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം കലഹിച്ചു അതുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു മരക്കവി എന്ന പരിഹാസം അമരകവിയെ തളർത്തിയില്ല ആശയറ്റ സ്ത്രീജന്മങ്ങൾക്കും മനസ്സറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങൾക്കും പാവം മാനവ ഹൃദയങ്ങൾക്കും അവർ അഭയമുദ്രയണിഞ്ഞ ദേവിയായിരുന്നു തൻ്റെ അവസാന അഭിലാഷങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയോട് അവർ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആൽമരമുണ്ടാവണം എന്നു മാത്രമായിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം ചുവന്ന പഴങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ആൽമരം ഒരുപാട് പക്ഷികൾ അതിൽ വരും തത്തകളൊക്കെ വന്ന് പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന അഭയവൃക്ഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത് അവിടെ ചിതാഭസ്മവും കൊണ്ടുവയ്ക്കരുത് ആ ആൽമരം എവിടെ നടണമെന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ പേയാട് മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റിയ നിരാലംബർക്കായി അവർ പടുത്തുയർത്തിയ അഭയയുടെ പിറകുവശത്തെ പാറക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത് താപത്തെ തടയുന്ന വേരറ്റു വീഴാത്ത മഹാവൃക്ഷമായി അത് വളർന്നു പടർന്ന് തണൽ തരട്ടെ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മലയൻകീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവസാനമായ സുഗതകുമാരിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ ചേച്ചിയും സുജാതയും പോയി ഇനി ഞാൻ മാത്രം എന്തിനു കിടക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയോ ആ അധർമ്മശക്തികളെല്ലാം വീണ്ടും പുനർജീവിക്കുന്നു മലകളും പുഴകളും നശിക്കുന്നു സഹ്യാർദ്രിയിൽ പോലും പാറകൾ പൊട്ടിക്കലും മരമുറിക്കലും തകൃതിയായി നടക്കുന്നു മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും നാടിനെ മുടിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല എത്രയും വേഗം ലോകത്തു നിന്നും പോകണം എനിക്കിനി അധിക കാലമില്ല എൻ്റെ മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശവശരീരത്തിൽ ഒരു പൂവും ഇടാൻ പാടില്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ശരീരം തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ ബന്ധുക്കൾ അതിനെതിരാണ് അതിനാൽ ഇത്രയും വേഗം ശരീരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കണം ഹായ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഓൾ ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് അവർ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വി ഹാവ് ലേൺ അ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് കവേച്ചർ ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ക്യാൻ യു റീകോൾ ദാറ്റ് റിലേഷൻ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു വർ എഫ് ഇസ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്പെറിക്കൽ മിറർ and r is the radius of curvature so f is equal to r by 2 after that we have learned the concept of focal plane so hope you understood that concept 
Today we are going to learn certain rules for drawing ray diagrams in spherical mirrors. Okay, अब spherical mirrors इन्दे ray diagrams वारे क्या helpful आदेन्ना कुछ rules आणे इन्हें नमले discuss या नाईट होणे दर. Before that, what do you mean by ray diagram? See children, ray diagram, which is actually the representation of possible paths that light can take. ओके और इस परिकल मिरर ले इंसिडेंट चाहिए ना लाइट रेस ने एंगने एक का इंसिडेंट चाहिए तो ये दलाम रिवील होने रिफ्लेक्ट चाहिए तो पुआ नाइट पच्चम अब वो इंगने इल्ला लाइट इन्दे पाथ तो रिप्रेजेंटी इन्दा डायग्राम तीन आने ना मेरे रे डायग्राम इन्दे बोले की ना दे सी फॉर एग्जांपल इन द प्रीवियस Ray diagram, right? अपने नमले mention ची दिए रहनु, और एक concave mirror ने संबंधित चढ़ तो नम अधिन्य principal axis ने parallel light concave mirror ने surface सिले incident ची नो एक light ray, अधिन्य focus सिले उड़े आना pass इधु पोन दे। अब अपने incident ray के एक particular path दें दे, अधे बोले reflected ray के मोर एक particular path दें दे। अब इधे बोले एंगने में एंगने लोग एक spherical mirror ने surface सिले light rays ने incident ची आम अधे बोले reflect इधु पोआ, right? अब अधमाई बंदे पे चला नाल basic rules आने इन्हीं नम्बरे discuss या नाइट पोन दे। Okay, so listen my dear children, here we are going to discuss four basic rules for drawing ray diagrams in spherical mirrors. So listen children, here we are going to discuss the rules. So the first rule is ray of light incident on a mirror and parallel to the principal axis. ओके और उस परिकल मिरर इन्दे प्रिंसिपल एक्सिस ने पैरल लाइट और उस लाइट रे परिकल मिरर लिवन इंसिडेंट चाहिए आने के लिए व्हाट अबाउट द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ओके सो हियर वी हैव टू ड्रॉ द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड बिफोर दैट लिसन चिल्ड्रन नम्रे एक पर उन रे डायग्राम्स वाले किन्ह और यू स्पेरिकल मिरर वाले वारे चिट्टे पर कॉन्केव मिरर ने आने नमले रे डायग्राम वाले किन्ह दे इंगल कॉन्केव मिरर वाले वारे चे अधिने इधे पोले प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्हीं पॉइंट्स ओके नमले मार्क इधे वाले किना ओके इन्हीं अन्य ला कॉन्वेक्स मिरर आने इंगलो अधिने इधे प points of mark and you can see all ray diagrams in the file so listen children here we are going to discuss the first rule so here I have drawn two types of spherical mirrors and from this it is very clear that the first one is a concave mirror right and the second one is a convex mirror now you have to learn a concave mirror and a convex mirror so the first one is a concave mirror and the second one is a convex mirror. Now let's get into the first rule. That is ray of light incident on a mirror and parallel to the principal axis. Listen children, first let's draw the path of incident ray. So a ray of light which is incident on a mirror and parallel to the principal axis. So this is the incident ray for a concave mirror and in the case of a convex mirror what about the path of incident ray which will be parallel to the principal axis so this will be the path of incident ray this will be the path of incident ray and uh, what about our task yes here our task is all about to draw the path of reflected ray okay but number day with the aim no para in the वरिन्ना reflected ray के पाथ वारे किगा इन लल दाना पर नमकर यह mirror इन्दु परन्या इन्याल एप्परुम light ने reflect चेइन्ना ओरु object आने right अबो इधे बोले ओरु mirror इन्दे surface सिले वन्ना incident चेइन्ना ए दरु ray of light जुम reflect चेइदा तिरिचु पोग right and here we have to draw the path of reflected ray अब उरे मिरर इंदे सरफेस ले रिफ्लेक्ट चेइद पोगना उरे मिरर इंदे सरफेस ले नम रिफ्लेक्ट चेइद पोगना ए दरु रे ऑफ लाइट टुम एप्परुम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे चेइंड दंडे राइट द फर्स्ट लो एस वेल एस द सेकेंड लो सो हियर वी हैव टू ड्रॉ द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन सच ए वे दैट द एंगल � 
So, if we have reflected rate of path represent the angle of incidence and angle of reflection equal to the reflected rate of path. So, what about the first one? So, listen, children, this is the incident ray. And what about the normal? Any line which is drawn from the center of curvature to the surface of this mirror will be normal to the mirror. So, this is the incident ray and this is the normal. And what about this angle? The angle made by the incident ray with the normal that is known as angle of incidence which is represented by small letter i which we have discussed in our previous class. So, here i is the incident angle. Inni, even if we have a reflected ray path, yes, here we have measured the angle of incidence. Abo, e angle of incidence thanne endai varanam angle of reflection aite varanam right that is the first law of reflection angle of incidence that is equal to angle of reflection so ide angle thanne reflected angle ay varunna reethiyil we have to draw the path of reflected ray that means we have to take the same angle from this normal Angana namala equal angle at the varakina sameta, this will be the path of reflected ray. Or this is the path of reflected ray. Okay, but in the one that reflected ray focus load at the passi the pogunu in the number para in the say suppose the angle of incidence is 30 degree. Aba same 30 degree than the number. Angle of reflection is the reflected ray. Reflected ray is the focus of the reflected ray. The reflected ray is the focus of the reflected ray. Okay, and this is for a concave mirror. Now, what about the second one? Yes, if the ray of light incident on a convex mirror is parallel to the principal axis, then what about the path of reflected ray? So, first of all, here we have to draw the normal and what about the normal yes it is the line drawn from the center of curvature to the surface of this mirror and we know that this is the incident ray if we are extending this line we will be getting a line like this so this is the incident ray which makes an angle with this normal right so this will be the angle of incident this is incident ray this is incident ray and this is the angle of incidence. So, in order to draw the path of reflected ray, first of all, we have to measure this angle. Inni, adhe angle namala, reflected angle ay varindar eithil venam, reflected ray da path varikyan aite. Yes, Aba same angle namala vidan edukkan da sametha, we will be getting a line like this. And if we are extending this line, this will be the reflected Okay, now this is the angle of incidence, then we have the same angle that we have normal. So, this is the normal, the same angle that we have normal, this will be angle of reflection. So, what about this line or this path? This will be the path of reflected ray. Okay, this will be the path of reflected ray. Now, what is the peculiarity of a convex mirror? Or what is the peculiarity of principal focus of a convex mirror? Yes, we have discussed this or we have defined the principal focus of a convex mirror in this manner. That is the rays of light incident on a convex mirror parallel to the principal axis of a convex mirror appear to come from a fixed point on the other side of the mirror after reflection. Yes, for a convex mirror in the principal axis in a parallel light ala, light ray incident is in the angle after reflection, reflected ray and the path to work in the same way. convex mirror in the focus in the way in the poly idikinam, that is the path to work in the Okay, so this is all about the first rule. The ray of light incident on a concave mirror parallel to the principal axis passes through the focus after reflection or the path of reflected ray will be like this. And in the case of a convex mirror, the ray of light incident on the convex mirror parallel to the principal axis which appear to come from the focus after reflection or the path of reflected ray will be like this. So, hope you understood the first rule. Now, let's get into the second rule. Now, we are going to learn the second rule. So, here also we have to draw the path of reflected ray. So, this is the second one. The ray of light incident through the principal focus of a Mirror and it is for a concave mirror. 
the ray of light incident through the principal focus of a mirror appo concave mirror in the principal focus ilude pass idu poguna or incident ray now the second one ray of light incident on a mirror and directed to the principal focus adhe samayam convex mirror aanengil convex mirror in the principal focus ilekku direct idu varichirikkina or incident ray ee rendu case ilum engane aayirikkum reflected ray de path varunnathu so here also in order to draw the path of reflected ray we should know the loss of reflection or by applying the loss of reflection we will be obtaining the path of reflected ray appa loss of reflection satisfy cheyina reethiyilana ibadeyum reflected rays inde path varunathu angana loss of reflection satisfy cheyina reethiyil reflected rays inde path varikkanengil in the case of concave mirror it will be like this that is the reflected ray will be parallel to the principal axis and here also the reflected ray will be like this okay so this is the second rule ray of light incident through the principal focus of a concave mirror after reflection it will trace a path like this or this is the path of reflected ray okay and in the case of a convex mirror this will be the path of reflected ray okay thus we can conclude the second rule any ray of light that is incident through the principal focus or directed to the principal focus after reflection will trace a path and which will be parallel to the principal axis that is in these cases the reflected rays will be parallel to the principal axis ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോൺക്യൂ മിററിന്റെ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഫോക്കസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ രണ്ട് മിററിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഓർ ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് വിൽ ബി പാരൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് റൂൾ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ തേർഡ് റൂൾ നൗ ദ തേർഡ് റൂൾ സപ്പോസ് ദ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോൺക്യൂ മിറർ ആൻഡ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് to the center of curvature in the case of a convex mirror okay appo a concave mirror in the case la adinde center of curvature lude incident cheyna or ray of light adey pole or convex mirror in the case la adinde center of curvature like direct idu varikina or incident ray of light appo ee rendu case lum again we have to draw the path of reflected ray and here also the loss of reflection should be satisfied that is angle of incidence is equal to angle of reflection ennu parayna loss law of reflection satisfy cheyina reethiyil irikkanam ivideyum namukku reflected ray de path varikkendathu and angane nammala angle of incidence is equal to angle of reflection ennu parayna loss of reflection satisfy cheyina reethiyil reflected ray varikkanengil in the case of concave mirror the path of the reflected ray will be like this that means which traces the same path after reflection okay and in the case of convex mirror the path of reflected ray will be like this okay so this is all about the third rule oru convex mirror ne allengil oru concave mirror ne center of curvature like direct idu varikkunado allengil center of curvature lude pass cheyunado aayittulla incident ray after reflection same path thanne trace cheyum okay or comes back along the same path after reflection appo oru spherical mirror inde center of curvature lude pass idu pogunado allengil center of curvature like direct cheythu varikunado aayittulla incident ray after reflection which comes back along the same path and this is all about the third rule now let's discuss the last rule that is the fourth rule that is a ray of light falling obliquely at the pole the ray of light falling obliquely at the pole of a spherical mirror so what do you mean by falling obliquely at the pole of a mirror oblique ennu parneyal endha meaning yes parallel perpendicular nokka parneyal namukku endha nanariya le oblique ennu parneyal ray of light charinju incident cheyinadhiniya nammal oblique incidents ennu parayunnathu suppose ee principal axis umayitte or particular angle make cheyina reethiyil or ray of light incident cheyyanengil that kind of incidents is known as oblique incidents okay so parallel alla perpendicular alla adhaidhu 0 degree alla 90 degree 
ഡിഗ്രി അല്ല അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസിഡന്റ് റേ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒബ്ലിക് ഇൻസിഡൻസ് ഓക്കെ സോ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഒബ്ലിക്കലി അറ്റ് ദ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കോൺകേ മിററിന്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യെസ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസുമായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഓൾസോ സെയിം കേസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പാത്ത് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബ്രേ യെസ് by applying the laws of refraction we will be obtaining the path of reflected ray and this will be the path of reflected ray in the case of concave mirror which will be like this adai the etra angle aano ivada light ray incident cheynathu same angle principal axis vaayittu make cheyna reethiyil aayirikkum reflected ray da path varunathu why because this line that is the line joining the point c and p which is normal to the surface of this mirror and this is the incident ray so obviously this will be the incident angle രീതിയിലാണോ ഇൻസിഡന്റ് റേ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആംഗിള് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ഓർ ദിസ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് റൂൾ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഒബ്ലിക്കലി അറ്റ് ദ പോൾ ഓഫ് എ സ്പെരിക്കൽ മിറർ വിൽ റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ബൈ മേക്കിംഗ് സെയിം ആംഗിൾ Now let's summarize the points which we have learned any ray passing through or directed towards the center of curvature is reflected back along the same path the second one any incident ray parallel to the principal axis passes through the focus in concave mirrors or appears to pass through the focus in convex mirrors the third one any ray that either passes through the focus in concave mirrors or appears to converge at the focus in convex mirrors will be parallel to the principal axis after reflection the last one a ray of light incident at the pole is reflected in accordance with the laws of reflection in this case the principal axis will be considered as the normal so hope you understood this so hope you understood the four basic rules that we have discussed just now and which is very helpful for drawing ray diagrams in spherical mirrors now on the basis of the informations that you have gathered just now try to complete this table it's a homework for you that's all for today hope you understood the rules which we have discussed today see you in the next session bye